बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं उताय डेंसा और आप देख रहे हैं एसटीटीवी कैंसर एक ऐसी मर्ज है जिसका आम तौर पे जिस्म के अंदर मोस्टली स्टार्ट होती है अनलेस इट्स स्किन कैंसर और इट्स वेरी विजिबल और जिस वक्त उसके बुरे असरात आने शुरू होते हैं तो आम तौर पे नौबत वो होती है कि उसकी सेकेंडरीज ट्रैवल कर रही होती हैं और उसने इनवेड कर लिया होता है और फिर कुछ हो नहीं सकता और जो लाइकलीहुड है उसको रोकने की या मिटिगेशन की वो निकल गई होती है तो इसलिए कैंसर की मर्ज जो है उसने बहुत जाने ली है हाल ही में कुछ हमारे लाइफ से ये मर्ज में इजाफा भी बहुत हुआ है तो सबसे पहली बात ये है कि इसकी अर्ली डायग्नोसिस और फिर उस उसकी जो आगे से इलाज है और थेरेपी है उसमें मॉडर्न टेक्निक में कटिंग एड रिसर्च को एम्प्लॉय करके आगे करना इसमें आजकल डॉक्टर्स जो हैं बड़ा वो कीनली इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान में दो तीन कैंसर हॉस्पिटल बने हैं और उससे अवेयरनेस भी फैली है और आगे भी चली है लेकिन नेवर द लेस जाहिर है इस पर कटिंग एड रिसर्च जो है वो वेस्ट में ज़्यादातर हो रही है हमारे साथ आज एक दफ़ा फिर मौजूद है न्यूयॉर्क में मुकीम पाकिस्तानी एक्सपर्ट जो यहाँ से ग्रेजुएशन उन्नीस सौ नब्बे में खैबर मेडिकल कॉलेज से करके गए और वहाँ जाके इस वक्त अमंग हिज पियर्स ही इज़ वन ऑफ दी लीडिंग ही इज़ रिस्पेक्टेड अमंग हिज पियर्स और ही इज़ रनिंग हिज पार्टनर एंड को ओनर ऑफ वर्जीनिया कैंसर इंस्टीट्यूट प्रैक्टिसिंग एडल्ट ऑनकोलॉजी फॉर द लास्ट ट्वेंटी टू ईयर्स और गायनी वगैरह में ये नहीं उसको करते बट नवर द लेस एडल्ट ऑनकोलॉजी में ब्रेस्ट कैंसर और बाकी हर तरह को देखते हैं डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम आप हैं डॉक्टर अतीक समदानी थोड़ा सा डॉक्टर साहब हमें बताइए फिर हम इस पर आगे बातचीत करते हैं कि किस तरह आप हेल्पफुल हो रहे हैं या इस इस मरज को आगे रोकने में और इसके इसके सादे बाप करने में थैंक यू वेरी मच थैंक यू आपने इनवाइट किया मैं जैसे आपने बताया अडल्ट ऑनकोलॉजी प्रैक्टिस करते हो वर्जीनिया में वर्जीनिया कैंसर इंस्टीट्यूट हमारा काफी बिजी प्रैक्टिस है ऑनकोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए स्पेशली द लास्ट टेन ईयर्स बहुत सारे न्यू मेडिसिन आए हैं बहुत प्रिसन मेडिसिन मेन थिंग के अभी बहुत ये म्यूटेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से बहुत प्रिसाइज ट्रीटमेंट्स मिल रहे हैं तो जरा प्रोग्नोसिस थोड़ा सा इवन इन एडवांस कैंसर काफी इम्प्रूव हो गया है तो जैसे आपने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग प्रिवेंशन यू कैन डू सो मच टू प्रिवेंट इट जैसे आपने लाइफ स्टाइल फिगर पॉइंट आउट किए वो आप कर सकते हैं लेकिन उसके अलावा भी स्क्रीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और आजकल जो कैंसर के नंबर आर इंक्रीजिंग बट आप यूल बी प्लीज टू नो कि मोर्टेलिटी थोड़ी कम हो रही है क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गया और और भी काफी और मुस्त पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गया और लाइफ uh, एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई तो और स्क्रीनिंग टूल्स ज्यादा हो गए लोग रेगुलरली मेमोग्राफी यूज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोलोनास्कप यूज करते हैं प्रोस्टेट कैंसर के लिए पी चेक करते हैं और तो इसकी वजह से जो कैंसर रात कल आइडेंटिफाई होते हैं तो अर्ली स्टेजेस में होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कैंसर में स्टेज है प्रोग्नोस्टिक फैक्टर अगर टाइमली कैंसर वो हो जाए डायग्नोस हो जाए तो मेजोरिटी ऑफ केसेस में क्योर भी हो सकता है और अगर वो अक्सर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि मोस्ट कैंसर की कोई वो नहीं है ना ब्लड टेस्ट है ना कोई खास सिम्टम्स हैं और ना कोई डायग्नोस्टिक टूल्स हैं तो जब पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं जैसे वेट लॉस हो गया या कोई पेन होता है या कोई सीजर्स हो तो अनफॉर्चुनेटली कैंसर ऑलरेडी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका होता है तो उसमें फिर थोड़ा सा ट्रीटमेंट उसमें भी काफी एडवांसेस हो गए हैं बहुत ज्यादा बस इशू ये है कि ड्रग्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं यहाँ पर भी लेकिन ठीक है अच्छा ये बताइए कि जो रिसर्च है जाहिर है ऑब्वियसली आप इसके थ्रू इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और रिसर्च को भी इसको प्रमोट कर रहे हैं हाउ इट इज पॉसिबल कि जो रिसर्च इस वक्त नॉर्थ अमेरिका में कटिंग एच लेवल के ऊपर बिल्कुल थ्रेश पे अवेलेबल है और आप उसको एक्चुअल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं 
उसके तहत ऑनलाइन या दूर बैठे हुए कम से कम पे, पेशेंट को कुछ मशवरा दे सकें कोई टेलीविजन स्क्रीन के थ्रू जैसे अब हम बात कर रहे हैं आप उससे बात कर सकें और काफ़ी हद तक जो डायग्नोस करने के मराहल हैं जो कि क्लिनिकल स्टेज से के तक या उससे पहले होते हैं उसका अमल तय किया जा सके इज इट पॉसिबल जो आप बात कर रहे हैं एक तो जो हम पेशेंट्स आजकल जो लीगली देख सकते हैं उसे टेली हेल्थ कहते हैं तो टेली हेल्थ में हम बैठ के अंकोलॉजी में पेशेंट्स एनी वेयर इन द वर्ल्ड देख सकते हैं पाकिस्तान में भी देख सकते हैं और एक्चुअली हम कर रहे हैं हमारे ऑफिस से और काफी लोग टेली हेल्थ कर रहे हैं पाकिस्तान में भी ये बहुत कॉमन हो गया टेली हेल्थ तो अनकोलॉजी uh, में हम ओपिनियंस भी देते हैं पेशेंट्स भी देखते हैं और फिर मेरे साथ लोग फॉर द लास्ट फिफ्टीन ट्वेंटी रोटेशन पे भी आते हैं कुछ डॉक्टर्स ग्रेजुएट्स होते हैं कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं तो वी टेक दम थ्रू अ प्रोसेस तो कि उनको पूरा ये जो हमारा सिस्टम है स्क्रीनिंग का ट्रीटमेंट्स का ड्रग्स का उनके साइड इफेक्ट्स के गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट्स और फॉलो अप्स ये सब कुछ उनको बहुत इंटेंस उनके लिए वो कराते हैं पढ़ा पढ़ाते हैं ना तो जब वो वापस जाते हैं तो दे लर्न अलॉट और टेली हेल्थ हैज बिकम काफी हेल्पफुल टूल जो अभी लीगली भी अलाउड है ना तो पेशेंट्स देखने के लिए रिगार्डिंग रिसर्च जो अभी आजकल हो रहा है मोस्टली रिसर्च डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डिफरेंट फेजेस पे होते हैं फेज वन टू एंड थ्री कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जाके हम ड्रग्स टेस्ट करते हैं कोई न्यू मैकेनिज्म ऑफेक्शन का ड्रग हो उसे कंबाइन करते हैं जो स्टैंडर्ड थेरेपीज के साथ हो तो वो करते हैं वो हमारे ऑफिस में भी हो रहा है क्योंकि रिसर्च के लिए आपको नंबर्स चाहिए तो हमारे ऑफिस में बहुत बड़ा रिसर्च डिपार्टमेंट है देन वी वर्क विद अदर इंस्टीट्यूशन इन कोलाबोरेशन यूनिवर्सिटीज के साथ करते हैं ताकि वो नंबर्स इंप्रूव हो जाए ताकि जब आपको रिजल्ट आए उसमें कोई बायस ना हो क्योंकि नंबर्स मैटर इन रिसर्च और द अदर रिसर्च जो हम करते हैं वो मोलिकुलर लेवल्स पे हैं ट्राइंग टू आइडेंटिफाई जीन्स म्यूटेशन मार्कर जो एक्शनेबल हो बास कैंसर पेशेंट्स स्मॉल परसेंटेज ऑफ दैम वो एक्सप्रेस करते हैं जैसे लंग कैंसर में कुछ नाम है फैंसी किस्म के ई जी एफ आर है एल के है आर ओ एस है मेट है इनके लिए डेडिकेटेड प्रिसाइज मेडिसन बने हैं जो कि बहुत इफेक्टिव है इवन इन एडवांस केसेज में जो कि क्योरेबल भी नहीं है लेकिन दे प्रोलॉन्ग लाइफ बाई ईयर्स एंड ईयर्स तो जैसे आप कह रहे हैं लॉट इज है ऑनकोलॉजी में बहुत फास्ट प्रोग्रेस हो रहा है यू हर दो महीने बाद न्यू ड्रग आता है और उसके नए मैकेजम इफेक्शन होते हैं तो इट्स फास्ट पे जा रहा है। अच्छा ये बताएं मैं जो फिल एंथ्रोपी की साइड है पाकिस्तान में और एक्चुअल प्रैक्टिस को इसको किसी तरह कंबाइन किया जा सकता है ताकि कुछ ऐसे लोग जो कि इकोनॉमिक रीजंस के तहत उनको अवेलेबल नहीं हो सकती सम परसेंटेज जो है डॉक्टर प्रैक्टिस भी करे ऑनलाइन और वो अवेलेबल हो सके या किसी हद तक काफी डॉक्टर जी यहाँ जितने भी हमारे दोस्त है ऑलमोस्ट एवरी वन एवरी डॉक्टर किसी न किसी तरीके में इन, इन में है जो पाकिस्तान की हेल्प करते हैं आई वुड से एटी परसेंट ऑफ द डॉक्टर जिनसे भी हम मिलते हैं अगर वो खुद डायरेक्ट ही ना करते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं जैसे अभी वो आपने मैंशन किया हम पाकिस्तान में काफ़ी चैरिटीज जो है वो यू एस में आते हैं चाइल्ड लाइफ हो गए इंडस हॉस्पिटल शौकत खानम हो गए उनके सारा हम होस्ट करते हैं शायद फ्रीदी फाउंडेशन है उन उनका मैं चेयर हूँ बोर्ड का तो वी ऑल डू दे ऑल ऑफ दैम डू अ वेरी गुड वो चैरिटी पाकिस्तान के लिए और यहाँ के डॉक्टर्स जो खुद नहीं जा सकते वो सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं इन फाउंडेशंस को काफी डोनेट करते हैं और आई एम इन्वॉल्व विद ऑल ऑफ देम तो मुझे पर्सनली पता है और मेरा यह है कि आई विजिट पाकिस्तान अलॉट मैं बहुत आता जाता हूँ तो पर्सनली मैंने इस सारे फाउंडेशंस को पर्सनली आई विजिटेड और उन्होंने पार्टिसिपेट किया और टूर किया और लोगों से मिला हूँ पेशेंट से मिला हूँ तो मैं आई मीन आपको बता सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ से भी जो लोग करते हैं वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं हर साल दो दो फंक्शन होते हैं यूएस में थ्रू आउट अमेरिका में इन चैरिटीज के लिए और बाद लोगों ने फिर इंडिविजुअली भी पाकिस्तान के लिए वो पर्सनल लेवल पे भी कुछ करते हैं वहाँ पर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं स्कूल शुरू किए हैं 
कुछ और फ्री हॉस्पिटल्स शुरू किए हैं डायग्नोज करने की फैसिलिटी तो मेरे ख्याल में ऑनलाइन या ऐसी सर्विसेज डॉक्टर अपना टाइम एलोकेट करते हैं कुछ या किया जा सकता है यहाँ पे तो ज्यादा जो ये होता है ना ये प्राइमरी केयर फिजिशियन या फैमिली केयर फिजिशियन फैमिली फिजिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वही होते हैं जो आप जब जाते हैं आप अपने उन डॉक्टरों के पास जाते हैं और उनका ये फिर दे रिकमेंडेशन वही करते हैं कि आप अभी कोलोनास्कोपी का टाइम आ गया है अभी पी एस ए प्रोस्टेट के लिए चेक करें मैमोग्राम चेक करें वो आपकी हिस्ट्री देखते हैं आप एग्जामिन करते हैं आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर उसमें जहाँ भी रेड फ्लैग्स हो एक तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि इससे आप कोलोनास्कोपी एज फोर्टी फाइव में शुरू करें आप मैमोग्राम एज फोर्टी में लेकिन अगर हाई रिस्क पेशेंट्स हो मतलब मल्टीपल फैमिली मेंबर्स जो इन्वॉल्व हो उनके लिए फिर गाइडलाइंस थोड़े चेंज हो जाते हैं मोर फ्रीक्वेंट हो जाते हैं जरा अर्ली स्टार्ट हो जाता है कि उनके उनके रिस्क या कोई जेनेटिक कोई फैमिली हिस्ट्री हो कोई वो तो उनके लिए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे प्राइमरी केयर को मिलती है कि वहाँ से फिर हमें ये कंसल्टेंट्स को रिफर करते हैं अगर कोई भी एब लैब्स आ जाए एब स्कैन अगर कोई हैवी स्मोकर हो उसके हाई रिस्क लंग कैंसर हो तो उनके लिए भी लो डोज सी टी स्कैन अभी स्क्रीनिंग में आता है कि सी टी स्कैन करे उससे स्टडीज हुई हैं सारों से कि मोर्टेलिटी काफ़ी कम हो जाती है आपको मैंने शुरू में बताया कैंसर का जो स्टेजिंग सिस्टम है ना स्टेज फोर एडवांस कैंसर होता है मतलब ये है कि कैंसर एक जगह स्टार्ट हुआ है फिर वो स्प्रेड हो गया या लंग्स में गया लिवर बोन वो फिर क्योरेबल नहीं होते अनलेस लिम्फोमा हो या कोई और कैंसर हो उसमें फ्यू कैंसर जो क्योर होते हैं लेकिन द रेस्ट ऑफ दैम फिर वो गोल्स की ओर से ट्रीट हो जाते हैं प्रोलॉन्गिंग लाइफ की तरफ चले जाते हैं उसी ट्रीटमेंट पे तो सारा इंटेंशन यही है कि अर्ली स्टेज में अवेयरनेस हो मेमोग्राफी लेकिन पाकिस्तान में अब जी सब कुछ मौजूद है पाकिस्तान में मैंने कुछ टॉक्स भी किए हैं कराची में भी किए लाहौर पेशावर इस्लामाबाद में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में किए आर्मी मेडिकल में किए और उन कॉलेज से काफ़ी मिलना हुआ आई गुड गुड रिलेशनशिप एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू के वो डॉक्टर्स और ऑनकोलॉजी में कोई फर्क नहीं है दो डॉक्टर में दे आर एग्जैक्टली द सेम यहाँ के डॉक्टर्स है बस सिर्फ उनके लिए थोड़े चैलेंजेस ये है कि वो ड्रग्स लिखते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेट पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत एक्सपेंसिव ड्रग है इट्स लिटरली इलाकों में है मतलब कैंसर का डायग्नोसिस इज वेरी एक्सपेंसिव डायग्नोसिस तो उनके लिए ये चैलेंज है लेकिन नॉलेज वाइज दे हैव एवरी थिंग वो कोई डिफरेंस नहीं है पाकिस्तानी डॉक्टर में अभी तक मैं इतने केसेस देखता हूं लेकिन रेयरली मैं ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट दे दूंगा लेकिन आई एम ऑलवेज हैप्पी विद जो पाकिस्तान में ऑनकोलॉजिस्ट हैं कि वो जो आप ओपिनियंस देते हैं तो वो वही है लेकिन बस वो पेशेंट्स पे वो वही आ जाते हैं बात के ड्रग्स बहुत महंगे हैं तो वो चैलेंज बहुत ह्यूज से ह्यूज चैलेंज वहाँ पर और बाकी जो है कोलोनास्कोपी मैमोग्राम वो भी अब पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल है ये अब अप टू द पेशेंट्स है कि वो खुद जाए उनको अवेयरनेस हो रहा है पाकिस्तान में काफी ये अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं वो रिबन्स लगाते हैं पिंक रिबन्स और डिफरेंट मंथ्स वो डेडिकेट करते हैं लेकिन इट कैन स्टिल बी इम्प्रूव आपको बिकॉज इट रियली हैज इम्पैक्ट ऑन लाइफ पाकिस्तान में ये जो कोलोन कैंसर है ये बड़ी तेजी से अब सामने आता है बहुत आपको मिलता है कि लोगों में ये हुआ तो ये जो क्लोनोस्कोपी है ये आपके ख्याल में कितनी एज में पहली दफा कर लेनी चाहिए एज uh, 45 पहले 50 होता था लेकिन अभी 45 से शुरू करने का रिकमेंडेशन है और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री किसी के फादर की हो या इमीजिएट रिलेटिव की हो मल्टीपल तो इवन अर्लियर शुरू कर सकते हैं और कोई सिम्टम्स हो तो जैसे ब्लीडिंग हो तो कैंसर ये तो जनरल गाइडलाइंस है लेकिन कैंसर हम तो 18 एंड अब देखते हैं तो हमने कोलन कैंसर 20s में भी काफी पेशेंट है देखें तो वेरिएशन होती है लेकिन छोटा पॉपुलेशन थोड़ा मतलब स्मॉल पॉपुलेशन लेकिन हो सकता है डेफिनेटली कोई डाइट वगैरह भी ट्रिगरिंग हो सकता है कि कोई खास डाइट कोई लेता है या कोई आपका लाइफ है उससे जल्दी ये कईयों को होता है या कुछ को कम होता है या प्योरली फेमिलियल है ये नहीं नहीं फेमिलियल तो सिर्फ फाइव परसेंट कैंसर फैमिली में जो कैंसर स्प्रेड होते हैं वो प्रॉब्ली स्मॉल परसेंटेज है फाइव है और बाकी तो बस ऑन स्पॉन्टेनियसली हो जाता है डाइट तो ऑब्वियसली है डाइट का भी रोल है अगर वेजिटेबल्स वो हाई फाइबर ले तो वो पॉजिटिव है लेकिन वो मीट पाकिस्तान में गोश्त और वो जो ज्यादा खाते हैं उससे भी कोलन का थोड़ा लिंक है 
लेकिन वो भी इतना हैवी लिंक्स नहीं है ऐसे मल्टीपल लिंक्स आइडेंटिफाई हुए हैं छोटे छोटे लेकिन बस स्पॉन्टेनियसली कैंसर आ जाता है ना एनी वन कैन हैव एनी कैंसर कोलन है पेंक्रेटिक है किडनी कैंसर है ब्लैडर कैंसर है ये सारे हम देखते हैं स्टमक कैंसर है लंग कैंसर तो कैंसर कैन भी एनी वेर आप क्लोनास्कोपी कर सकते हैं आप प्रोस्टेट uh, कैंसर के लिए देख सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीन कर सकते हैं लेकिन बाकी भी बहुत से कैंसर है जिनका जब पता लगता है वो एंड स्टेज पे मिलता है देख नहीं सकते अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन मैं जो अभी तक समझा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में नॉलेज गैप एज फार एज द प्रोफेशन इज कंसर्न वो तो ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं है बट लोगों में अवेयरनेस थोड़ी सी इसको कि वो उसको करें ज्यादा वो उसकी जरूरत है बहुत तो द फर्स्ट नीड इज टू टू स्प्रेड अवेयरनेस और इसको सेंसिटाइज किया जाए दूसरा है जो आपकी गुफ्तु से ही कि थोड़ा सा महंगा है तो पाकिस्तान के लिए कैन देर बी एनी टेलर्ड सोल्यूशन के एक तो कैंपेन तो किया जा सकता है जैसे अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं बहुत से लोग देखेंगे और उससे जाहिर इसी तरह आगे जाता है बट दूसरा जो फाइनेंशियल साइड है उसको कैसे ब्रिज किया जा सकता है तो अगर अवेयरनेस हो जाए और कैंसर मतलब यू कैच इन अर्ली स्टेज तो वो ऑब्वियसली उस पर कॉस्ट कम आएगा लेकिन ये एडवांस कैंसर पे कॉस्ट बहुत आता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट्स पड़ने होती हैं और फिर भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते तो फाइनेंशियल यहाँ पर भी बहुत इश्यू है फिर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है वही सपोर्ट करने चैरिटी वाले फार्मा कंपनीज के पास वो होते हैं वो उनके पास थोड़ा सा वो होता है पैसे कलेक्ट करते हैं दे हैव लॉट ऑफ रूम फार्मा कंपनीज के पास ना तो कभी वो भी सैंपल्स दे देते हैं फ्री सैंपल्स दे देते हैं तो बस अदरवाइज ड्रग्स मतलब वेरी कॉस्टली यहाँ पर भी है इंश्योरेंस पे कर लेते हैं लेकिन फिर को पेज में डिफिकल्टी आ जाती है तो फाइनेंस के लिए बस फिर वो चैरिटी तो बेस्ट इज की कैच इट अर्लियर अवेयरनेस जैसे आप जो जिस चीज पे आप शुरू से स्ट्रेस कर रहे हैं अवेयरनेस दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अर्ली डायग्नोसिस और इसमें यही आप लोगों की मीडिया वाले सारी अवेयरनेस कर सकते हैं ना विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ थिंग आप कैंसर मंथ्स होते हैं बहुत उन्हें ज्यादा एडवर्टाइज कर लें लोगों तक बात और जो गांव वगैरह में भी जब हम वहाँ जॉब करते थे तो लोग बहुत एडवांस थे जब छोटा लंप होता था ब्रेस्ट में कोई नहीं हमता था जब वन इट बी केम आउट ऑफ कंट्रोल ओनली देन वो हेल्प सीख करते थे ना तो ये तो बहुत फिर एडवांस हो जाता है अगर अर्लियर uh, सिम्टम्स के साथ अपना चेकअप्स करें डॉक्टर्स के पास और दूसरा प्राइमरी केयर का जो फैमिली डॉक्टर होता है उसका बहुत बड़ा रोल है अगर वो सीरियसली चीजें लें और मेक्स द राइट डिसीजन के और दे नो इन द बैक ऑफ देयर माइंड कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है तो दे कैन काफी हेल्प कर सकते हैं आखिरी क्वेश्चन आप आप ये जो सोशल साइड है इसमें जैसे हमने शायद अफरीदी फाउंडेशन और अपना के आप दो दफा प्रेसिडेंट रहे और सारा वो यहां पे वो अपना के डॉक्टर नसीम अशरफ एक जमाने में एक वो साहब थे वो जनरल मुशरफ के दौर में उनसे बड़ी हमारी एज ए जर्नलिस्ट गपशप भी थी तो ये बताए कि ये ऑर्गेनाइजेशन हैं हाउ दे कैन प्ले अ मेजर पार्ट स्पेशली इन फॉर पाकिस्तान जहाँ पे एक तो उस एंड पे एट द हायर एंड आप जैसे लोगों की सर्विसेज अवेलेबल हो दूसरा यहाँ पे हाउ दे कैन एक्ट एज अ ब्रिज तो आप अभी देख लें आपने अच्छे क्वेश्चन किए दे आर ऑलरेडी हेल्पिंग आई मीन ऑब्वियसली देर रूम होती है इम्प्रूवमेंट के लिए चैरिटीज का जो आप मैंने चार पांच फाउंडेशन के नाम लिए ये तो करना है अपने चैरिटीज जो अपना में फिर जो ग्रुप्स हैं मैं लास्ट ईयर चेयर था एडवोकेसी का सेंट्रल अपना का आपको पता है पाकिस्तान से 600 डॉक्टर्स को या अमेरिका में रेजिडेंसीज मिली है फ्रॉम डिफरेंट हाउस शिफा मेडिकल ग्रेजुएट्स खैबर मेडिकल के वा मेडिकल आर्मी मेडिकल आगा खान दौर लाहौर किंग एडवर्ड सारों के एंड आई हैव द लिस्ट क्योंकि आई वॉज रिस्पॉन्सिबल वन ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल इन एडवोकेसी तो हमारा जॉब यहाँ अपना वाले बहुत अच्छे काम करते हैं जो ये लोग ग्रुप्स बनाते हैं इन दैट ग्रुप जहाँ पर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको हमें इंटरव्यूज का भी तरीका सिखाते हैं कि हाउ टू इंटरव्यू हाउ टू फिल द एप्लीकेशन हाउ टू अप्लाई फॉर वीजर्स यहाँ पर उनको रोटेशन दिलवाते हैं उनको ले आते हैं उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देते हैं और फिर उनको जब तक रेजिडेंसी नहीं मिलती तो वहाँ तक हेल्प करते हैं 
तो वो दैट एडवोकेसी ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रही है बहुत अच्छा काम हम यूएस एम से भी बात करते हैं मैं खुद पर्सनली जाता हूँ पाकिस्तान में भी यहाँ पर भी स्टेट डिपार्टमेंट से ताकि इनके वीजा छह सौ लोगों में शायद दो लोगों का वीजा नहीं मिला I mean, everyone got it अब सारे अमेरिका में आगे Which is nothing. Chalo, ni doctor, very thank you, thank you very much for sparing time. Aap se aage bhi guftu rahegi. Ye wo kehte, wo kehte na ki seeing is believing. To ek doctor jo betha hua hai, wo agar bataega, to I think bhot saare there are we students. Or despite the fact that knowledge ke hai, bada kam hai, but number is also count. Jitne zyada doctor aaye, apni services available kare, khas taur pe knowledge ka, aur ye advocacy, I think it's very useful. मिलते रहेंगे तो बॉटम लाइन जो है वो ये ये निकली मैं व्यूअर्स के लिए कह रहा हूं कि जो एक्सपर्ट बार बैठे हुए हैं वो उनका पाकिस्तानी साइड जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है एंड दे वांट टू डू समथिंग फॉर देयर नेशन और ऑब्वियसली डॉक्टर जो है वो तो ह्यूमैनिटी वाली साइड तो वो क्योंकि इज वेरी क्लोज अब पेन के हालत में उसके पास जाते हैं तो ये जो एडवोकेसी है और फिर एक्चुअली डायग्नोसिस तक ये सारी इट्स अ होल 360 चेन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आई थिंक इट शुड कंटिन्यू और डॉक्टर्स uh, की खास तौर पे जो पाकिस्तानी गए इनकी हेल्प जरूर लेनी चाहिए और पेशेंट्स को भी फेमिलियर इनसे होना जो है आई थिंक इट्स वेरी यूजफुल आज तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अल्लाह हाफि